മലയാളച്ചേലിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വാടാവലി ഒന്നാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അടിസ്ഥാന വാടാവലിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് സംസ്കൃതവും അറബിയും ഉറുദു എടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളും ഒരുപോലെ പഠിക്കുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി വഴി തുറക്കുന്ന വാതിൽ തുറന്നു തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അടിസ്ഥാന വാടാവലി എട്ടിലും ഒൻപതിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാന വാടാവലിയുടെ ചോദ്യരീതികളും അതിൻ്റെ പഠന രീതികളും ഒക്കെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വാടാവലിയിൽ തീർച്ചയായും ഒരു എ പ്ലസ് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ പഠന രീതികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും എ പ്ലസ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും മലയാളച്ചേലിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വാടാവലിയുടെ എപ്പിസോഡുകൾ സഹായകമാകുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അടിസ്ഥാന പാടാവിലേക്ക് എല്ലാ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അടിസ്ഥാന പാടാവിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഒന്ന് തകഴിയുടെ രണ്ടിടങ്ങഴി എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായം പ്ലാവിലക്കഞ്ഞി എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധ ചെറുകഥാകൃത്തായിട്ടുള്ള യു കെ കുമാരൻ്റെ ഓരോ വിളിയും കാത്ത് എന്ന വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു ചെറുകഥയാണ് നമുക്ക് എൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലുള്ളത് റഫീഖ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള പാട്ടെഴുത്തുകാരനും കവിയുമായ റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ അമ്മത്തൊട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഈ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ എന്ന പേരിൽ ഈ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് ശീർഷകത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അതായത് തകഴിയുടെ രണ്ടിടങ്ങഴിയും യു കെ കുമാരൻ്റെ ഓരോ വിളിയും കാത്ത് എന്നുള്ള ചെറുകഥയും റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ അമ്മത്തൊട്ടിലും അടങ്ങുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ എന്നുള്ള ഒരു പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം എന്താണ് ജീവിതത്തെ പടർത്താൻ കരുത്തു പകരുന്ന വേരുകൾ അല്ലെ നമുക്കൊരു വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട് വൃക്ഷത്തെ വളർത്തുന്നത് വേരുകളാണ് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പടർന്നു പോകും തോറും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ വൃക്ഷം മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ തടി വലുതാകുന്നതും ശാഖകൾക്ക് കരുത്തു പകരുന്നതും കായകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും എല്ലാം അത് നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും ജീവിതവും ഇങ്ങനെ പടരുകയാണല്ലോ ജനിച്ച് ശൈശവ ദിശ പിന്നിട്ട് ബാല്യദിശ കഴിഞ്ഞ് കൗമാരവും യൗവനവും കഴിഞ്ഞ് സമൂഹത്തിനും വീടിനും ഒക്കെ ഒരു വലിയ താങ്ങും തണലുമായി പടരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പടർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങൾ പടരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പടരാനും എന്തു വേണം ചില വേരുകളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായുള്ളതെല്ലാം ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ തന്നെ വലിച്ചെടുത്ത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും ഒക്കെ തണൽ നൽകുന്ന തരത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതം പടർന്ന് വലുതാകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ പടർത്തുന്ന വേരുകൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ജീവിതത്തെ പടർത്തുന്ന വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പരസ്പര സ്നേഹം ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഒരു സമൂഹത്തെ ഉൾപ്പെടുന്നതായ വിവിധ വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം ദേശസ്നേഹം രാജ്യസ്നേഹം വിശ്വമാനവികത ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സ് അപ്പോൾ പരസ്പര സ്നേഹം എന്തു ചെയ്യുന്നു ജീവിതത്തെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വേരുകളായിട്ട് മാറുന്ന ഒന്നാണ് പരസ്പര സ്നേഹം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പരസ്പരം വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാരസ്പര്യം എന്നും പറയാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കണ്ണികളും ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി 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 മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ജീവിതം പടർന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസവും എന്താണ് ജീവിതത്തെ പടർത്തുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തായ്പേര് നാരുപേര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സഹവർത്തിത്വം എല്ലാവരും ഒരു
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്താ എല്ലാവരും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് അപ്പോൾ സഹവർത്തിത്വം എന്ന് പറയുന്ന പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് പ്രകൃതിയെയും അതുപോലെ ചുറ്റുപാടുകളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും മറ്റെല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും നമ്മൾ പറയുന്ന സർവചരാചരങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കാരണം എല്ലാവരും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശികളാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായ ആ മാനസിക ഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സഹവർത്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ പടർത്തുന്ന പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസം സഹവർത്തിത്വം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ജീവിതത്തെ പടർത്തുന്ന വേരുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ അപ്പോൾ ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയും ഭൂമിയും മണ്ണും വായുവും സർവചരാചരങ്ങളും മനുഷ്യ സമൂഹവും എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിച്ച് ഒരുമിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പാരസ്പര്യത്തോടും കൂടി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പടർപ്പുണ്ടല്ലോ ആ പടർപ്പാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പടർപ്പ് അതിന് വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ വലിച്ചു കിടക്കുന്നതായ വേരുകളാണ് എന്ത് സ്നേഹവും വിശ്വാസവും കരുണയും സഹവർത്തിത്വവും സുരക്ഷിതത്വവും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ജീവിയായ മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേരുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല മനുഷ്യന് ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹമായി ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയായി ഈ ലോകത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ വേരുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കുള്ളത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളെന്താണ് ആ ചുറ്റുപാടിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സഹജീവികളെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുവാനും അതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ചുറ്റുപാടിനെയും സഹജീവികളെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഒരു വലിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പുരോഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന വലിയൊരു പുരോഗതിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിയത് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഒരു കഴിവ് കാരണമാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേരുകളാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതമാകുന്ന ഈ വലിയ പടർപ്പിനെ വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഗോത്രങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗോത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുടുംബങ്ങളായി ജീവിച്ചു ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചു പിന്നീടും കാലം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് അണുകുടുമ്പങ്ങളായി ജീവിച്ചു ഇപ്പോഴൊക്കെ അതായത് ഗോത്രമായാലും കൂട്ടുകുടുംബമായാലും അണുകുടുംബമായാലും എല്ലാം തന്നെ പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ കണ്ണി അറ്റുപോവാതെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരസ്പരം മനുഷ്യന് ഒറ്റയ്ക്കൊരു ജീവിതമില്ല ഒറ്റയ്ക്കൊരു നടത്തം അസാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള നടത്തത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ കണ്ണി അറ്റുപോകാതിരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അത് അറ്റുപോകാതെ നോക്കിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഒരു പുരോഗതിയുടെ ജീവിത സൗഖ്യത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വിജയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു സാങ്കേതിക വിധത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ കണ്ണ് പതുക്കെ പതുക്കെ അറ്റുപോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ എല്ലാ ഇല്ലായ്മകളിലും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാന്ത്വനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെയും ഒക്കെ വാതിലുകൾ തുറന്നു വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വിശ്വമാനവികത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താ വർത്തമാനം നമുക്കെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിതം പടർത്തുന്ന വേരുകളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് നൽകി ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥ ഈ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വർത്തമാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയൊന്നും പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലേ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യണത് അവനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരികയാണ് എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ വട്ടത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക
പ്രയോജനാപേക്ഷയാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പരസ്പരം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ലഭിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയും വാക്ക് മൊഴിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതായത് വാക്കും ചിന്തയും പ്രവർത്തിയും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ എന്താണ് ഒരു പ്രയോജനാപേക്ഷയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയും അവൻ്റെ ഒരു ചുരുങ്ങലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ ദ്വീപുകളായിട്ട് മാറുകയാണോ ഒരു കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും അല്ലാതെ വിള്ളൽ വീഴുന്നൊരു കാല അച്ഛനൊരു മുറിയിൽ അമ്മ ഒരു മുറിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ലോകം അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ലോകം മക്കൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മക്കളുടേതായിട്ടുള്ള ലോകം കുടുംബത്തിന് മൊത്തത്തിലൊരു ലോകമില്ല പൊതുവൊരു ഒരു ഒരു മേശമേലിരുന്ന എല്ലാവരും കൂടി ഊണ് കഴിച്ച് വർത്തമാനം പറയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയവും ഓരോ ലോകവുമാണ് ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടൊരു ദ്വീപാണോ ഓരോ വ്യക്തിയും എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ തന്നിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് അതാണ് ഇന്നത്തെ വർത്തമാനകാലം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആർദ്രതയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആർദ്രതയുണ്ടല്ലോ ആ ആർദ്രത മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വറ്റിപ്പോവാണ് അത് ഇന്നത്തെ ഒരു യാന്ത്രികതയുടെ ചൂടാണ് ഒക്കെ യാന്ത്രികതയാണല്ലോ നമുക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്തായിട്ട് മാറി എല്ലാം യന്ത്രവൽകൃതമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ മനുഷ്യനോടൊപ്പം സഹവർത്തിക്കാനായിട്ട് യന്ത്ര മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമകളിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അച്ഛന് കൂട്ടായിട്ട് അച്ഛന് വയസ്സ് കാലത്ത് കൂട്ടായിട്ട് യന്ത്ര മനുഷ്യനെയാണ് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ആ യന്ത്ര മനുഷ്യനെ പോലും സ്നേഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആന്തരികതയുടെ ചൂടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ളതായ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആർദ്രത പോലും വറ്റി വരണ്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് ജീവിതത്തെ പടർത്തുന്ന ആ വേരുകളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു എവിടെ പോയി പാരസ്പര്യം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം എവിടെയാണ് വിശ്വാസം എവിടെയാണ് സഹവർത്തിത്വം എവിടെയാണ് സഹിഷ്ണുത ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ അറിയുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും തിരിച്ചറിയുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ പടർത്തുന്ന ഈ വേരുകളുടെ കരുത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ വേരുകൾ കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ അല്ലെ സ്നേഹമാകുന്ന സഹവർത്തിത്വമാകുന്ന സംരക്ഷണമാകുന്ന വിശ്വാസമാകുന്ന ആ വേര് കെട്ടുപോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതായ ആ ഒരു താക്കീത് കൂടിയാണ് ഈ മനോഹരമായ പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്കൊരു പ്രവേശകം ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു വേരുകളെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു കഥ ചെറിയ കഥയാണ് ഡി വിനയചേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രവേശകമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിനയേന്ദ്രൻ്റെ ഈ ചെറുകഥ വായിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ കഥയിൽ ഈ ശീർഷകത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം മുഴുവൻ ഈ കഥയിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ആ കഥ ഒന്ന് വായിക്കാം കൂട്ടുകാരൊക്കെ പുസ്തകം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇത് കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ഉണ്ടാവണം പടിസ്ഥാപന പാഠാവലിയിൽ പുസ്തകം എല്ലാവരും നിർത്തുക അതിൽ നമുക്ക് ഡി വിനയചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഥ പ്രവേശകമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ കഥയൊന്ന് വായിക്കാം കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നല്ലോ എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ സംശയം അല്ലെ നേത്തന പോകുന്ന ഉയരത്തിലേക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് പടർന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വൃക്ഷം ഇങ്ങനെ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നല്ലോ കുട്ടിയുടെ ഒരു നിഷ്കളങ്കത്വം കൊണ്ടും അവൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ കൊണ്ടൊക്കെ അവൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ആ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മ അതിന് മറുപടി പറയുന്ന എന്താണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് 
ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ശീർഷകവുമായി ആ ശീർഷകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയലോകവുമായി എങ്ങനെയെല്ലാം ഈ പ്രവേശക കഥ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ കഥയിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പടർത്തുന്നതും മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേരുകളാണ് ഒരിക്കൽ കാറ്റും വൃക്ഷവും തമ്മിലൊരു സംഭാഷണം നടന്നതായിട്ടൊരു ചെറിയ കഥയുണ്ട് അപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റിങ്ങൾ അതിശക്തമായിട്ട് ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വൃക്ഷത്തിന് യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആ കാറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ വൃക്ഷം അപ്പോൾ കാറ്റ് വൃക്ഷത്തോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ വീശിയിട്ടും നീ ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വൃക്ഷം കാറ്റിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പേടിക്കാനില്ല കാരണം എന്താ ശക്തമായിട്ടുള്ള വേരുകൾ മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ആ വേരുകൾ എനിക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു എന്തിനെയും നേരിടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു നീ എത്ര ശക്തമായി വീശിയാലും എൻ്റെ ശക്തമായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ വേരുകൾ എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താ ആ അപ്പം വൃക്ഷത്തെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന എന്താണ് വേരുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇനി വേരിൻ്റെ ബന്ധം മറ്റുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എത്ര ഉയർന്ന് എത്ര വലിയ തടിയുള്ള വൃക്ഷമായാലും വലിയ ശാഖകളുള്ള വൃക്ഷമായാലും എന്ത് ചെയ്യും വേരിൻ്റെ ബന്ധം മറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷം അറിഞ്ഞ് വീഴും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല വൃക്ഷം അടിതെറ്റി വീഴുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം അമ്മയോടും ഭൂമിയോടും ഉള്ളതായ അവൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഈ വേരുകൾ ഈ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അമ്മ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് വേരുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേരുകളോ എന്നാണ് കുട്ടികളുടെ ചോദ്യം അപ്പം നമ്മുടെ വേരുകൾ എന്താ അമ്മയായ ഈ ഭൂമിയോടും ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പമുണ്ട് ഭൂമി എന്താണ് അമ്മ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്കെല്ലാം വെച്ചൊരുക്കി തരുന്നത് ആരാ അമ്മയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയും ചിക്കൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ബിരിയാണി വേണം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ബിരിയാണി വേണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം എന്താ ഓ എൻ്റെ മക്കളുടെ ആഗ്രഹം അവരുടെ ഒരു കൊതിയല്ലേ ഉടനെ എന്തായി അമ്മ എല്ലാം ഒരുക്കി തരികയായി അപ്പം നമുക്കെല്ലാം തരും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് കൂട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാവിലെ സ്വാധീനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒക്കെ ആരാ അമ്മയാണ് ഒരുക്കി തരുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഭൂമിയും അമ്മ തന്നെയാണ് സർവം സഹിക്കുന്ന അമ്മയെപ്പോലെ സർവം സഹിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ഷമയോടു കൂടി എല്ലാം സഹിക്കുന്നു എല്ലാം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതും അമ്മയായ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വേരുകൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് കഥ നമ്മളോട് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പടർത്തുവാനായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഭൂമിയുമായുള്ള അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ആണ് നമ്മൾ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ കാട്ടിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമി മാതാവിനോടുള്ളതായ ഈ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ വേരുകളാണ് ആ വേരുകളില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചു കൃഷി ചെയ്യാനും കന്നുകാലികളെ വളർത്താനും ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാനും കുടുംബമായി ജീവിക്കുവാനും അത് സമൂഹമായി വളരാനും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്കും ഒക്കെ വളർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ അത്തരത്തിൽ കരുത്താക്കി മാറ്റിയത് അവന് ഭൂമിയാകുന്ന അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ വേരുകളാണ് അപ്പോൾ ആ വേരുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡി വിനയചന്ദ്രൻ്റെ ഈ ചെറിയ കഥ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വേരുകൾ എന്താ അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെയും ചരാചര പ്രണയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വേരുകളാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ബഷീറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ബഷീറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചരാചര പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് നമ്മുടെ മൂർഖൻ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സഖാവ് എന്ന് വിളിച്ച് സുഹൃത്തെ എന്ന് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മൾ പലതും ഈ പുതിയ കാലഘട്ടം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ നമ്മൾ മനുഷ്യവംശം അഹങ്കരിച്ചിട്ടും ഒരു ചെറിയ വൈറസിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ആകെ പടർന്ന് പ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ഒന്നൊന്നായി മുറിച്ചിട്ടിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ അഹങ്കാരം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ അഹങ്കാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ത് തിരിച്ചട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും പ്രകൃതി നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു ഒരു തിരി ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ തിരിച്ചടി എന്നൊക്കെ വേണം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ തിരിച്ചടികൾ നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് തിരിച്ചടികളിലൂടെ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തേണ്ടി വരുന്നത് ഡി വി ദിനേന്ദ്രൻ്റെ ഈ കഥയിൽ പറയുന്ന ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ വേരുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലേ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അമ്മയെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടാക്കുക അമ്മ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഉപയോഗിക്കൂ വലിച്ചെറിയൂ എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ ആവശ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സ്വന്തം കുടുംബവും ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ആയി ഇനി അമ്മയുടെ ആവശ്യമില്ല കുട്ടികളും വളർന്നാൽ പിന്നെ തീരും അമ്മയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അമ്മ എന്തായി യൂസ് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ത്രോ വലിച്ചെറിയാം അങ്ങനെ വലിച്ച വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന അമ്മമാരുടെ ഒരു ലോകമാണ് അച്ഛന്മാരും അങ്ങനെ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപോലെ അപ്പം അങ്ങനെ അമ്മയെ വലിച്ചെറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഈ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ വേരുകൾ മുറിക്കലാണ് ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ വേരുകൾ മുറിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അത് എത്ര ന്യൂജൻ ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാലും ഈ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ വേരുകൾ മുറിച്ചാൽ പിന്നെ അവന് നിലനിൽപ്പൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വലിയൊരു സന്ദേശം ഡി വിനയ ചന്ദ്രൻ്റെ ഈ ചെറിയ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഈ ആർദ്രഭാവങ്ങളെ നമുക്ക് നിലനിർത്തുവാനും മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ഈ ഒരുമിച്ചുള്ളതായ ജീവിത പ്രയാണത്തെ ഒരു വിഘ്നമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും തലമുറകളോടുള്ളതായ കടപ്പാടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കാനും ജീവിതത്തെ പടർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ വേരുകളെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം അതില്ലാതായാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എത്ര തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ആഡംബരത്തോടു കൂടി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ജീവിതമായാലും അതെല്ലാം ഈ വേരുകളില്ലെങ്കിൽ തകർന്നു വീഴുമെന്ന് പറയുന്ന ഈ സത്യമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ദൃഢവും പവിത്രവുമാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്താണ് പരസ്പര സ്നേഹവും വിശ്വാസവും സഹവർത്തിത്വവും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ ആശൻ പറഞ്ഞത് എന്താ സ്നേഹമാണ് അഖില സാരമൊഴിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള സാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്നേഹമാണ് അത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ളത് മാത്രമല്ല എന്താണ് ആ ചരാചര പ്രേമമാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും തമ്മിലുള്ളതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അല്ലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത അഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ കണ്ണികൾ അത് വിട്ടുപോകാതെ നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഡി വി നയചന്ദ്രൻ്റെ ഈ കഥ നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിനി പരിശോധിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റിൻ്റെ ആദ്യ പാഠഭാഗത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം